ሰላም ጣና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የድምጽ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ዘኢትዮጵያ ወደ ተመልካቾች ይዛ የምትደርሰውን አንድ ልዩ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል ይህ ልዩ ፕሮግራማችን ከፍልሰት ወይም ከስደተኝነት ጋር የታየ ሲሆን በዚርስ ዙሪያ የተለየ ለምድና የትምርት ዝግጅት ያላቸውን ማዲነታቸው እዚህ በሰሜን አሜሪካ ናሽቪል ቴኔሲ ሆኑ ናቸው አቶ ነጂብ አደም ይባላሉ እንግዳችን አቶ ነጂብ አደም የት እንደተወለዱ የተማሩት የትምርት ወይም ደግሞ የትምርት ዝግጅታቸውና የስራ ልምዳቸው ከጥያቄያችን ወይም ደግሞ ከፕሮግራማችን ርዕሰ ጉዳይ ጋር ያለውን ተያያዥነት በተመለከተ ለተመልካቾቻችን ራሳቸውን ካስተዋውቁ በኋላ ወደ ቃለ መጠይቁ እንገባለን አቶ ነጂብ ይከጥሉ አመሰግናለሁ ወርቃገኘው ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝ እኔ ተወለድኩት እና ያደኩት ድሬዳዋ ከተማ ነው ድሬዳዋ ገንደቆሬ በሚባል ሰፈር ያው ዛው እንደ ማንኛውም ልጆች ኤለመንተሪ ሃይ ስኩል ምዛውን እየጨረስኩት ከዛ በ2001 በፈረንጆች አቆጣጥር እድላ ግንቼ ወደዚህ ወደ ሰሜን አሜሪካ መጣው እተወሰነ ያክል ያው ሜሪላንድ ስቴት ኖርኩኝ ከዛ ወዲ ወደ ናሽቪል ሙቫራኩና ትምርት ቤት ትምርት ቤት ምዚው ሚደል ተነሲ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪ በአለም አቀፍ ግንኙነት መልሽ የዛው ትምርት ቤት ማስተሪን በሰላምና አለም አቀፍ ሰላምና ደህንነት በሚል ዛው ጨርሻለሁኝ አሁን የምሰራው በሪፊጂ ኢሚግሬሽን ኦፊስ በካቲክ ሸሪ ትልቅ ስደተኞችን የሚረዳ ድርጅት ነው እዛው ውስጥ እንግዲህ ለ14 አመት አገልግሎት ያለው እዛው ነው ያለው ታው ነው ዌልকাম አቶ ነጂብ እንግዲህ በዚህ መልክ ራስዎት ነው ይቅርታ እንግዲህ ያው በተመሳሳይ እድሜ ክልል ውስጥ ያለን አንቱ ከማለት ከተፈቀደልኝ አንተ ይያልኩ የቃል ምጥቂያችን በመጀመር ጥሩ እንግዲህ ይሄንን ያህል ለተመልካቾች ራስን አስተዋውቃል ጥሩ ነው እንግዲህ 14 አመት በአሜሪካ ሀገር መቀመጥ በራሱ ቀላል ነገር አይደለም በተለይም ደግሞ ከረሰ ጉዳያችን ጋር የታየ ቀጥተኛ የሆነ የስራ ልምድና የትምርት ዝግጅት እንዳለ ለመገዘብ ይችላል እንግዲህ ወደ ጥያቄያችን سنገበይ መጀመሪያ በጥያቄ የሚሆነው በእንግሊዘኛው ኢሚግሬሽን ብለን የምንለው በአማርኛው ፍልሰት ወይም ስደት ምንለው በስንት ይከፈላል ምን ማለት ነው አጥሩ እንግዲህ ኢሚግሬሽን ወይም ፍልሰት ኮንሴፕቱ ማለት ጽንሰ ሐሳቡ የሰዎች እንቅስቃሴ ላይ ያተኩራል ካንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መዛወር ካንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ለቆ መሄድ ይሄንን ይጠቁማል ሆኖም ግን ከታሪክ ጋር ከሰው ልጆች ሃይማኖት ከሃይማኖት ጋር ከሰው ልጆች ታሪክ ጋር የተገናኘ የተቆራኘ ነው ለምሳሌ ወደ ኋላ በጣም ረጅም ታሪክ ብንሄድ በ19ኛውና በ18ኛውና በ19ኛው ክፍለ ዘመን ዩሮፒያኖች ኮሎናይዝ ለማድረግ የተለያዩ ሀገሮችን ለምሳሌ አፍሪካ ሌላ ሀገሮችንም ኮሎናይዝ ለማድረግ ሲሻሙ ሪሶርስን ፍለጋ ማለት ነው ጥቅማ ጥቅምን ፍለጋ ካንድ ቦታ አንድ ቦታ ሲንቀሳቀሱ ነበር ይሄ ማይግሬሽን ነው በ እስልምና ታሪክ ለምሳሌ በየሳውዲ ዜጎች አረቦች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ሸሽተው አሳይለም ሲጠይቁ በነጉስ ነጃሽ ጊዜ እሱ ማይግሬሽን ነው አሁንኛ ያለነበት ዘመን አንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መዛወሩ ወደ አሜሪካ መምጣቱ ወደ ሌላ ቦታ መሄዱ ይሄ ሁሉ ኢሚግሬሽንን ያካትታል እንቅስቃሴ ነው እና ይሄ ሁሉ ሲሆን ያው እንግዲህ ኢሚግሬሽን ስንል ካንሴፕቱ ጽንሰ ሐሳቡ ከሰው ልጆች እንቅስቃሴ ጋር ይገናኛል ይቆራኛል ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መሄድ ለደህንነትም ከሆነ ለኢኮኖሚም ቢሆን ይሄ ኢሚግሬሽን ነው ማለት ነው እና በታሪክ ረጅም ጊዜ ወደ ኋላ ወደ ኋላ ይሄዳል ኮሎኒ ኮሎኒያሎች ኮሎናይዝ ያሉ የመጡ ዩሮፒያን ወደ አፍሪካ ወደ ተለያዩ ሀገሮች አህጉራት ሄደው ኮሎናይዝ ለማድረግ 
እንከስካሴ ሲያርጉ ሲያርጉ ነበርና ያም ማይግሬሽን ነው አሁን እስካለንበት ጊዜ የስደተኞች ሻሽተው ከሀገራቸው ደህንነትን ፈለጋ ወደ አንድ ቦታ መሄድ ኢሚግሬሽን ነው ትምርት ኢሚግሬሽን ነው ለትምርት ፈለጋ ማለት ነው እና በርካታ ነገሮችን ያካትታል ኢሚግሬሽን ያው በሁለት ይከፈላል አንደኛው ቫሎንተሪ ኢሚግሬሽን ነው በፍቃደኝነት ለምሳሌ ጥሩ ኳሊቲ ትምርትን ፈለጋ ኑሮ ለማሻሻል የኢኮኖሚ በኢኮኖሚ ለማበልጽ ለማበልጽ ይሄ voluntary immigration no so we said that albet lay aye guday benezi guday voluntary huletenyaw demo involuntary migration ibalal weim forced migration tegedo no ageru menor kalchale dehninnet sigat kallo yerasu mengist endezi ga ሲያሳድደ ወይ ችግር ካደረሰበት ሰው ይሰደዳልና እነዚ ፎርስ ማይግሬሽን ናቸው አሁን ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲ ትክረት ይያገኝ የመጣው ኢንቫይሮንመንታል ሪፊጂም ይባላል ከአየር ንብረት ጋር የተያያዘ እና ምርጫ ያላቸውም ሰዎች ይሰደዳሉ ይሄ ፎርስ ማይግሬሽን ነው ይሄ ነው እንግዲህ ባጭሩ መልካም ጥሩ እንግዲህ ማይግሬሽን ወይንም ደግሞ ፍልሰት አጭር ትርጉሙ ወይንም ደግሞ ዴፊኒሽኑ ይሄን ያል ከሆነ ያው በርግጥ እንደተባለው ሰፊ ነው ሰው በተለያየ መንገድ ጥልቅ የሆነውን ተነታን የሚደርስበት እንደተጠበቀ ሆኖ የሚቀጥለው ጥያቄ የሚሆነው እንግዲህ ባንድም በሌላም በተለያየ መንገድ ወደ ተለያዩ ሀገራት በስደት የሚሄዱ ሰዎችን መንግስታት መንግስታት ተቀበለው የማስተናገድ ግዴታ ወይም ሀገራት ተቀበለው የማስተናገድ እውቅና የመስጠት የማስጠጋት የማስጠለል ደህንነታቸውን የመጠበቅ እና የሚሳሰሉን ትኖች አሉና ከዚያ ኳያ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ እነዚ ስደተኞችን የመቀበል አቅምና ምቹ ሁኔታ ያላቸው ሀገራት ምን ያህል ስምምነቶችን እነዚህ ዓለም አቀፍ መንግስታት ወይንም ደግሞ የተባበሩት መንግስታት በተለያየ ጊዜ ያወጣቸው ህጎች ከመተግበር አኳያ ያለው ሁኔታ እንዴት ይገልጹ ተገልጸዋል እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው ይሄ ዓለም አቀፍ ኢንተርናሽናል ሎ ዓለም አቀፍ ህጋቶች በዚህ በፍልሰት ዙሪያ በስደተኞች በአሳይለም ዙሪያ ሰፋ ያለ መብቶች ይሰጣሉ ሆኖም ግን እ ኢንፎርስ የማድረግ የማስገደድ አገሮችን ስደተኞችን ሪፊጂ ወይም አሳይለም ጥገኛ ጠያቂዎችን የመቀበል እንዲቀበሉ የማድረግ ማስገደድ አይኖርም ህጉ ትንሽ ወደ ኋላ ሄደን ካየ ነው ከ1948 በኋላ ነው የስደተኞች ጉዳይ ያሳለም ጉዳዮች ትኩረት ያገኘው ባለም አቀፍ ለምን ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ነው ይሄ በርካታ ስደተኞች ዩሮፕ በጣም ብዙ የተፈታተነበትና ስደተኞች በዙበት ወቅት ነበር እና በ1951 በፈረንጆች አቆጣጥር ጁላይ 28 በጀኒቫ አንድ ትልቅ ኮንቬንሽን ነበር ያ ኮንቬንሽን ሪፊጂ ኮንቬንሽን ይባላል በዛ ኮንቬንሽን ላይ ብዙ አገራት ተገናኝተው ያ ሀገራት መሪዎች ተገናኝተው መሰረት ያለው ህግ ህጋዊ መሰረት ያለው የስደተኞች ጉዳይ አጽድቀዋል ለምሳሌ ማን ነው ስደተኛ ምን አይነት ስማብታለው አንድስ አገር ተሰዶ ተጠልሎ ለደህንነቱ ምንስ አይነት መብቶች ይገባች ይገባዋል በሚል ብዙ ድርድር አርገው ያጸደቁት ህግ አለ ያንን ህጎች እነዛን ህጎች በርካታ ሀገሮች ወደ 146 ሀገሮች ራቲፋይ አድርገዋል ተቀበለዋል ማለት ነው ሪኮግናይዝ አድርገዋል ይሄ እንዳለ ሆኖ ብዙ አገራቶች ሲግኔቶሪ ያደርጉም ያንን ህግ ይቀበሉ እንጂ አልፈረሙ ግዴታችንን እንወጣለን ብለው ይፈረሙት ብዙዎች አይደሉም ለምሳሌ ኑሰድ በ2017 በፈረንጆች አቆጣጥር ዳናልድ ትራምፕ ሲመረጥ 
ለ120 ቀን ስደተኞች እንዳይገቡብኝ ብሏል ይሄ ስደተኞች ላይ ተቆረ ነው እንግዲህ ያ ዓለም አቀፍ ኢንተርናሽናል ሎ ዚ ማቶ ይሄንን ጉዳይ ፎርስ ማረጋ ይችላል ዳናል ትራምፕ መብቱ ነው አገሩ ነው የወሰደው እርምጃ ተገቢ ነው ብሎ ነው የሚያስበው እሱ ግን ያ ዓለም አቀፍ ህግ ጋር እሱን አያስገድደው ይሄ እንግዲህ አንድ አንድ ምሳሌ ነው ሌላው ምንድነው ያው በቀንነት በበጎ አድራጊነት በርካታ ሀገሮች ስደተኞችን ያስጠጋሉ ያስጠልላሉ ይረዳሉ እና አንዱ እንግዲህ ትልቁ የሚያከራክረው ብዙ ጊዜ ሚነሳው የማስገደድ ችግር ነው ሁኔታ ማንም ሀገሮች አይገደዱም ስደተኛን ማስጠጋት ለዛ ነው ብዙ ጊዜ በፈላጎት ላይ ስለተመሰረተ የፈለጎን ያክል ቁጥር ይወስዳል የፈለጎን ያክል ይተዋል መልካም እንግዲህ ያው ስምምነት ከሆነ በርግጥ ስምምነት ከሆነ አስገዳጅ ነገር እንዳለለ ይታወቃል ግን ያው ከሰባዊነትና ከሞራል ግዴታ በመነጨ ሁኔታ አገራት ይቀበላሉ ተቀብለው በሚችሉት አቅም አቅማቸው በፈቀደው መጠን ለስደተኞች ተገቢውን ደህንነትና እውቅና እየሰጡ ያኖራሉ ነገር ግን አሁን የትራምፕ አስተዳደር እየተከተለ ያለውን ህግ በተመለከተ አንተም በተወሰነ መልኩ ለመነካካት ሞክራል ዶናልድ ትራምፕ 2017 ላይ በፈረንጆች አቆጣጥር እንደተመረጠ የመጀመሪያው የሥራው መጀመሪያ ያደረገው ስደተኞችን ወደ አገር አሜሪካ ለማስገባት ነው አሁንም በተለያየ መልኩ ከስደተኞችና ከኢሚግራንቶች ጋር በተያዘ ትንሽ የተካረሩ ሁኔታዎች ያሉ ይመስላል እና እንግዲህ እኔ ማንተም የምንኖረው እዚ በሀገር አሜሪካ ነው በተለያየ ጊዜ የሚወጡ ህጎችና የተሻሻሉ ያሉ አዋጆች ደንቦች አሉ ነዚህ በተለይም ከተለያዩ ሀገራት በጦርነት የሚሆን አስገዳጅ በሆነ ሁኔታ አስገዳጅ በሆነ የሰባዊ ቀውስ የሚመጡ ዜጎችን ከመታደግ አንጻር የትራምፕ አስተዳደር የሚከተለው ህግ ምን ያህል ጎጂነት ወይም ተቃሚነት ይኖራል ብለ ታስባለ እንግዲህ ያው ትክክል ነው ዳውን ትራምፕ ከተመረጠ በኋላ በርካታ ኢሚግሬሽን ሩልና ሬጉሌሽኖች ተቀይረዋል በጣም በርካታ አሁንም እንግዲህ ቀረውን ያክል ጊዜ እስኪጨርስ በርካታ ነገሮች ይቀይራል ተብሎ ይገመታል ምንድነው ስደተኛን ብቻ ለምሳሌ ብንወስድ በ1978 ጂሚ ካርተር የሚባለው ፕሬዝዳንት እሱ ነው ሪፊጂ አክት በማለት ያጸደቀው ስደተኞች አሜሪካ ነገር እንዲመጡ እንዲጠለሉ ደህንነታቸው እንዲጠበቅ በሚል ማለት ነው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ብዙ የጦርነት ወይ ተከስተዋል በተለያየ ሀጎራት ኤዥን ክራይስ ሚባላለ በቬትናምና ላውስ አካባቢ ሩዋንዳ ጀነሳይድ አለ ሶማሊ ሲቪል ዎር አለ በርካታ ቦስኒያን ዎር አለ እነዚህ ሁሉ ሰዎች ሲሰደዱ አሜሪካን ተቀብሎ አስተናግዶ የሚፈልጉት እንርዳታ ሰጥቶ ዜጎች ሆኖ ዛሬ ይኖራሉ አሁን በዚህ በዳናል ትራምፕ ጊዜ ያ የተ የሪፊጂ አክት አለንጂ ህወት የለውም ለምን ታመት 70 ሺ 80 ሺ ስደተኞች ነበር አሜሪካን የሚቀበለው አድሚት የሚያርገው አሁን በትራምፕ ጊዜ 45 ሺ ነበር ለከሲ ማረጣ ካቢ 45 ሺ ነው ከዛ ወደ 35 ሺ ወረደ በየአመቱ ነው እንግዲህ ካንግረስ የሚያጸድቀው ከዛ በኋላ ባሁን አመት ደግሞ 30 ሺ አርጎታል በዚህ በ2009 ማለት ነው ይወረደ ይወረደ ይመጣል የሚቀጥለው አመት ስንት እንደሚያረጋው አናውቅም ይሄ ብዙ ሰዎች ይጎዳል ሪፊጂ ካምፕ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይጎዳል ሌላ ስደተኞችን የሚደግፉ አካሎች ደግሞ ምን ይላሉ የአሜሪካንን ኢኮኖሚ በተወሰነ መልኩ ይጎዳል በተወሰነ ያክልክ 
ይጎዳል የተወሰደ ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ማህበረሰብ ለጥረት አሚካፍለው ለዚህ ሀገር መጥቶ ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉት ነገር ይጎላል ይላሉ ጥሩ እንግዲህ የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ወይም መንግስት ስራተ መንግስት የሚከተለው የስደተኞች ህግ ወይም ፖሊሲ ባንድም በሌላ በተለያዩ የስደት ካምፕ የሚገኙ ወገኖቻችንን ወይም ዜጎችን ይጎዳል የሚል ምላሽ ነው የሰጣኝ ነገር ግን ያው አስቀድመው የመጡ አሁን በመምጣት ላይ ያሉ በተለይም በተለይም በሚኖርባት በሰሜን አሜሪካ የመጡ ወገኖች ጥያቄያቸው የጥገኝነት ጥያቄያቸው የስደተኝነት ጥያቄያቸው በአግባቡ አንታዊ ምላሽ ፈጠን ባለ ሁኔታ አንታዊ ምላሽ ማግኘት እንዲችል ምን ማድረግ አለባቸው እንግዲህ ይሄንን ለማለት የፈለኩት ብዙዎቹ ሲቸገሩና ያለን ምን ማድረግ ወዴት መሄድ እንዳለባቸው ብዙዎቹ ግራ ሲጋቡ በዚህ የተነሳ ጥያቄያቸው ተሎ ምላሽ ሳያገኝ እንዲሁ ለብዙ አመታት ሲንገላቱና ያለና ምን ማድረግ አለባቸው ትላለ ጥሩ እኔ እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው ማየው የኛ ማህበረሰብ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ሳነጻጽረው ኢሚግሬሽን ጉዳይን በተመለከተ የኛ ማህበረሰብ 98% 98% ወደዚህ ወደ አሜሪካ ሀገር ሲመጣ በተስተካከለ ኢሚግሬሽን ሁኔታ ነው የሚመጣው የተስተካከለና መስመሩን በያዘ ኢሚግሬሽን ስታተስ ነው የሚመጣው ሌሎቹ ማህበረሰብ ለምሳሌ ላቲን አሜሪካን ሰዎችን በናይ ከኢትዮጵያውያን የበለጠ ውስብስብ ያለ ኢሚግሬሽን ጉዳይ አላቸው ወደ ኢትዮጵያውያን ለመለስና ኢትዮጵያውያን سنመጣዚ በዲቪ ይሆናል family based immigration yonal abat nat lijoch betdar bechonyinet 2%u tinishi yemalen betam ana saw qutr refugee we asayli yonal refugee already yete titestakakalelet huneta no za ka america nager wuch iyalle no yesu ye refugee status tsadqollet approve hono mi mataw አንዱ ፐርሰንት ጋር ቀርው እንግዲህ ስደተኛ ነው አሳይለም እዚህ ሀገር ባይጉብኝትም ይሁን ለስራም ጉዳይ ይሁን ለትምርትም ይሁን መተው አገራቸው ለመመለስ የደህንነት ስጋት ያለባቸው ለህይወታቸው ስጋት ካለባቸው ይቀራሉ ይሄ አንድ ፐርሰንት ነው በተወሰነ መልኩ ትንሽ ይጉላላል ብዬ የምለው ሌላው የኛ ማህበረሰብ ይጉላላበት ነገር የተስተካከለው ኢሚግሬሽን ሁኔታ ይያለው ወደም ይቀጥለው ለምሳሌ ግሪን ካርድ ያዘ እና እንበል ሲትዝን ለማን ሲፈልግ ምን አይነት ነገሮች ነው ማሟላት ያለበት በስደት ስመጥቶ ግሪን ካርድ ለማግኘት ምን ያክል ጊዜ ነው መቆየት ያለበት ምን አይነት ነገሮችን መረጃዎችን ነው አሰናድቶ አፕላይ ማድረገው ለዛ ዲኮና ጻፍላ ፈለጎ ስታተስ እነዚህ ኢንፎርሜሽን ጥወት ነው ያየኛ ማህበረሰብ የተወሰነው ትትልቅ አባቶች አሉ እናቶች አሉ ወይ ደሞ ከአገራችን ገጠር ክክል ለመጥቶ አሉ የማንበብና የመናገር ችሎታቸው ትንሽ እንግሊዘኛ ላንጉጅ ሚቸገራቸው እነዚህ ማህበረሰብ እዚ ሲቀላቀሉ ድንግር ይላቸዋል የሚቀጥለውን ኢሚግሬሽን ሁኔታ ለማስተካከል እና ጀስት ምንድነው መፍትሄው እኔ ሰጀስት ማረገው ሚያቁ ባለሞያ በዚህ በኢሚግሬሽን ጉዳይ ሞያ ያለው ሰው ጋር በመሄድ ኢሚግሬሽን ጣበቃ ጋር በመሄድ ወይም የኢሚግሬሽን ስራዎችን የሚያከናውኑ በጓድራጎ ድርጅቶች ጋር በመሄድ ጉዳዩን ለመፍታት ይችላሉ በቀላሉ ለማለት ነው። የሚቀጥለው ጥያቄ አሁን ከተነሳው ጋር ተያይጅነት ያለው ነው ስለ ግሪን ካርድ እና የሲቲዘንሺፕ ወይም ደግሞ የዜግነት እውቅናን መብትን በተመለከተ ነካክተዋል ነገር ግን አሁን ብዙዎች የግሪን ህጋዊ በሆነ የኢሚግሬሽን ፕሮሰስ ካለፉ በኋላ 
አስፈላጊውን ሰነድ ወይ መረጃ አቀረበው ቶሎ የግሪን ካርድ የማያገኙ ግሪን ካርዳቸውን ካገኙ በኋላ ደግሞ ወደ ዜግነት ጥያቄ ዜግነት መፍት ጥያቄ ላይ የተወሰነ መዘግየት የሚያጋጥማቸው አሉ። ይሄ ይሄ አንደኛው ጥያቄ ነው ከዚህ ጋር ታይዞ የሚሄደው ጥያቄ ደግሞ የሚያስከለክሉስ ነገሮች ምን እንደናቸው አንድ ሰው የተሟላ ሰነድ መረጃ ወይም ሰነድ ካለው የጣይም ጥያቄ ያቀርባል ነገር ግን የሚከለከለበት ሁኔታ አለ የሚያስከለክሉ ህጎች ምን እንደናቸው ከአሜሪካ የኢሚግሬሽን ህግ አንጻር ይሄ አስፈላጊ ጥያቄ ነው እንግዲህ ሰፊ ነው very broad የሚያስከለክሉ ነገሮች በጣም በርካታ ናቸው እንግዲህ በሌላ ፕሮግራም ምናልባት ተገናኝተን የቀሩትን ለመሸፈን መከራለን በጣም በጣም ብዙ ናቸው በሁለት ይከፈላል አንደኛው ኢሚግሬሽን ቫዮሌሽን ኢሚግሬሽን ህግ መጣስ ለምን ኢሚግሬሽን ራሱ ይራሱ ወይ ቻለ ህግ አለው እንደገና ደግሞ ሌላ ደግሞ ክራይም አለ ሊጋል ዘ ቫዮሌሽን የኢሚግሬሽን ቫዮሌሽን ለምሳሌ በሕገወጥ መግባት አንድ ሰው ኬት እንደመጣ በምን ኤርፖርት እንደገባ ይታወቅም ጀስት አሜሪካው ስራሱን ያገኛል እንግዲህ ማለት ነው በነሱ ይሄ ሰው የሚፈልገውን ህጋዊ መኖሪያ ፍቃድ ሊጠይቅ ሲል ይቸገራል በምን እንደገባ ስለማይታወቅ የኢሚግሬሽን ህግን ጥሷል በሕገወጥ ስለተገባ ስለገባ ይሄ የኢሚግሬሽን በነፊትን ያስከለክላዋል በጉብኝት ይመጣል አንድ ሰው ይመጣል ከሚ ከተፈቀደለት ውጭ ጊዜ ውጭ ይቀመጥና የኢሚግሬሽን ቫዮሌሽን የሚለውን ጉዳይ ውስጥ ይገባል በርካታ ናቸው ለምሳሌ አንድ ሰው ግሪን ካርድ ያዥ ሆኖ ወደ ኢትዮጵያ ሄዳል እንበል ምሳሌ ሶስት አመት ተቀምጦ ይመጣል immigration violation now green card un bechelletenyinet indattatalo abandonment ipala indattatalo selemi qotter green cardu be immigration process due process alazi yaw ndemtaqo yiwasedebetal ena berkata nacho tax ala makfel tru ze tru sene megbar ala menor immigration form like consistency ala mahon andaynet ትክክለኛ የሚመሳሰሉ ነገሮችን ዓለም መመዝገብ እነዚህና በርካታ ናቸው እንዳልኩ ሌላ ጊዜ በሰፊው እንወያይበታለን በሌላ ፕሮግራም ሌላው ግን ሲሪየስ ክራይም ናቸው የሚያስከለክሉት የአሜሪካን ህግንም ይጥሳል ያሰው የኢሚግሬሽን ህግንም ይጥሳል ለምሳሌ ቴሮሪዝም አንድ ሰው በቴሮሪዝም ቻርጅ ሲደረግ ምንድነው የሚባለው ሽብርተኝ በሽብርተኛ ሲከሰስ ኢሚግሬሽን ጉዳዩን የሚፈልገውን ስታተስ ለመጎናጸፍ እንደ እንዳይጎናጸፍ እንቅፋት ይሆንበታል በርካታ ናቸው በድራግ ዝውውር መገኘት ያለፈ ያለፍቃድ መሳሪያ ይዞ መገኘት ሰው መግደል በጣም 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 በርካታ ናቸው ኢሚግሬሽን እና ክራይም አንድ ላይ ተገናኝቶ ቫዮሌት ሲያርግ ያ ሰው የኢሚግሬሽን ጉዳዩን እንዳይፈጽም ያረጉታል ማለት ነው። እና እንግዲህ ለምሳሌ ያክል እነዚህ ናቸው። መልካም እንግዲህ ይመስለኛል አንተም አሁን ካነሳናቸውና ታያሽ ከሆኑ ጉዳዮች ጋራ በርካታ ዜጎቻችን እንዳይቸገሩ በማሰብም ጭምር ባለኝ መረጃ መሰረት ከዚህ ቃለ መጠይቅ በፊት በነበረን ግንኙነት ወይም ጫዋታችን እንደተረዳውት አንድ መጽሐፍ አዘጋጅተሃል አሁንም ሌላ መጽሐፍ በማዘጋጀት ላይ እንዳለ ነግረኛል መጽሐፉን በአጋጣሚ ከስራ ብዛት የተነሳ መጽሐፉን አግኝቼ ማንበብ ድሉ አላጋጠመኝም አሁን ከዚህ በኋላ በደንብ አነባውallow ምክንያቱም ስለሚጠቅም ነገር ግን የዚህ መጽሐፍ ይዘቱ ምንድነው መጽሐፉን ስለ መጽሐፍ ያነሳሳ ምክንያት ምንድነው እስቲ ይሄን ለተመልካቾቻችን ምትገልጽላችሁ በጣም ጥሩ ያው ትክክለ መጻፉ ይሄን ይመስላል easy immigration guide for success ይሄ መጻፍ እንግዲህ በ2006 በፈረንጆች አቆጣጣርነት የተጻፈው ፈረጅም ጊዜ ነው ያው ከዛ በኋላ እንግዲህ በርካታ immigration rules regulation ተለዋውጧል 
እና ይሄ መጀመሪያው ኤዲሽን ነው የመጀመሪያው ቫልዩም ያው ሁለተኛውን ያስተካከልኩ እየሰራውበት ነው hopefully you know ባጭር ጊዜ ላምባቢያን ለማቅረብ ሞክራለሁ ይሄንን መጻፍ እንደጽፍ ያነሳሳኝ ራሴ ላይ በደረሰው ካል ካራሴ ኤክስፒሪንስ ተነስቼ ነው ለክስ መጣ ትንሽ ከቆየ በኋላ ስለ ኢሚግሬሽን ማወቅ ፈለኩኝ ምን አረጌ ነው ግሪን ካርዱን ወደ ሲቲዝን ብሻገረው ምንስ ነው ማሟላው ወዴትስ ነው ምሄደው ማንንስ ነው መጠይቀው የትስ ነው መልከው ፎርሙን እንዴሮችን ለማስተካከል በቀላሉ አንድ ሰው ኢሚግሬሽን ኢንፎርሜሽን ማግኘት ይችላል ስልክ በመደወል ለምሳሌ አሁን ከኢሚግሬሽን USCIS 1800 በመደወል በርካታ ኢንፎርሜሽኖች ታገኛለ በነጻ እንደሱን አይነት ኢንፎርሜሽን ነው እዚህ ላይ ያሰፈርኩት በቀላሉ ሰው አክሰስ እንዲኖረው ማለት መልካም እንግዲህ አቶ ነጂብ ዜጎች ወደዚህ ወደ ሰሜን አሜሪካ ከመጡ በኋላ እንዳይቸገሩ በመረጃ አጥወት ግራንድ አይጋቡ በፍጥነት ጉዳያቸው መጨረስ እንዲችሉ መረጃ የምትሰጣው መጻፍ ምን ያህል ተነባቢ እንደሆነሽ ባላቅም እኔ እንዲህ አይነቱ ተሞክሮ በጣም ሊበረታታና ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባው ነው ላደረከውም በጓ አስተዋጾ በድምጽ ኢትዮጵያ እና በተመልካቾቻችን ስም ከልባ መሰግናለሁ ይሄን ካልኩኝ እንግዲህ እዚህ ወደ ናሽናል ቴኔሲ ሳመጣ ወደ ምንኖርባት ክፍለ ግዛት ማለት ነው ከሌሎች ክፍለ ግዛቶች ትንሽ ይለያል ወይም ከሌሎች ስቴቶች ትንሽ ይለያል እኔ ያላየሁት ነገር ማለት ነው ሌሎች ክፍለ ግዛቶች ላይ ዜጎች በቀላሉ ጣበቃ አግኝተው ጉዳያቸውን መጨረስ ይችላሉ ጣበቃ የሚከፍሉት ባይኖር እንኳን የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ሰጪ ግለሰቦችና ተቋማት አሉ እዚ ማየው የካቶሊክ አንተም ተሰራበት የካቶሊክ ቻሪቲና አንተም በግል አንድ አንድ ሰዎች እንደምትረዳ መረጃ አለኝ ለምን እንደው ይሄ ያለው ነው ይሄ ነገር ወይ ደግሞ በግልና በተቋም ደረጃ የሚረዱ ሰዎች ባለመኖራቸው አካላት ባለመኖራቸው ሰዎች ምን ያህል ሲቸገራሉ ለወደፊትስ ይሄንን ችግር ለማስወገድና ሰዎች በተለይ ኢትዮጵያውያን እዚህ አከባቢ ሲመጡ እዚህ ክፍለ ግዛ ሲመጡ በተሎ ጉዳቸው መጨረስ እንዲችሉ ምን መደረግ አለበት ትላለ ጥሩ ጥያቄ ነው ያው እንደምታቀው እንግዲህ አሁን ለተወሰነ ያክል ያው እዚህ ኖር አል ትንሽ ኦብዘርቭ አርጋል በየገምታለሁ እዚህ ናሽቪል ያው ኢትዮጵያውያን አለን አሁን ይያደገ ነው የኛ ማህበረሰብ አንድ እዚህ ዴቪስን ካውንቲ ራሱ በጣም ብዙ ነው ያለ ነው በሁለት ሺ አስራ ካቪ ወደ ስድስት ሺ አካቪ ድርስ ነበር እንግዲህ አሁን በስተናል ወደ ወደ ሬዘርቨር ካውንቲ ሚባል አለ ወደ ላቨርን ሰመርና ክላርክስ ቪልም ይበዛን ነው አንድ ማህበረሰብ በበዛ ቁጥር ኢንፎርሜሽን ይፈልገው ጉዳዮችም እየሰፉ ይመጣሉ እንግዲህ በኔ ግመት ያው ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አለ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አለ ያ ያለው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አጠንክሮ አንድ ላይ በህብረት ተራዳርቶ አጠናክሮ የኛ ማህበረሰብ እንድንጠቀም ማድረግ ይቻላል እና በጣም ብዙ በርካታ ቅን ሰዎች አሉ በግላቸው ሰዎችን ሚረዱ እናቶችን ሚረዱ አሉ ግን አንድ ላይ አንድ ላይ ስትሆን ደሞ ጠንካራ ስለሚሆን ወደፊት እንግዲህ ብዙ ሰዎች የተነጋገሩ ነው ኮሚኒቲው ለማጠንከር በዛ ላይ የኢሚግሬሽን ስራዎችን ጉዳዮችን የሚያይ አካልም ሊሆን ይችላል ሰርቲፋይ ሆኖ አክሬዲቴሽን ኖሮት እኛ ማህበረሰብ በኢሚግሬሽን ጉዳይ ይረዳል ብዬ ገምታለሁ እስከዛው ግን ያው በካቭክ ሸሪ ሌላ በጓራጎ ድርጅቶች ጋር በመሄድ ነው ብዙ ኢትዮጵያውያን የሚጠቀሙት ሆፕፉሊ እንግዲህ በዛ ይቀጥላሉ ብዬ ገምታለሁ ምንድነው አንደኛው እኔ እንደ መልክትም ወይ ማስተላለፈው ማንኛው የኢሚግሬሽን ጉዳይ ያለው ሰው ውስብስብ ካለ ባለሙያ ጋር ቢሄድ ጥሩ ነው ባለሙያ ቢረዳ መልካም ሞር ውጤታማ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ 
እናሄ ነው እንግዲህ እንግዲህ ጥሩ አቶ ነጅብ ያው ለዛሬ በየመጀመሪያም የፕሮግራማችን የመጀመሪያም እንደመሆኑ መጠን እንግዲህ ግንዛቤ ለማስጨበት ሞክራሃል ጥሩ ነው በቀጣይ ደግሞ በገባው ቃል መሰረት መጻፈም ሲታተም አንተም ከዚህ የተሻለ ሰፋ ያለ መረጃ ከዚህና ከኢሚግሬሽንና ታያሽ ከሆኑ ጉዳዮች ጋር ዜጎች ምን ማድረግ አለባቸው ምንስ መሆን አለባቸው በሚል የተለየ ፕሮግራም ይኖርናል ብዬ አስባለሁ አንተም ተተባበረናል ለዛሬ ያው ወደ ፕሮግራማችን ወይም ደግሞ ቃለ መጠይቃችን ወደ ማጠናቀቁ ነን በስተመጨረሻ ምናልባት ባደረግ ነው ቆይታውም ቃለ መጠይቅ ያልተነሱና መነሳት ይገባቻል እነዚህ ለዚጎቻችን በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ጉዳዮች ናቸው ብለ የምትላቸው ነገሮች የቀሩ ነገሮች ካሉ እድሉን ሰጣለሁ በጣም ጥሩ ወርቃ ገኝ ሆነም እድሉን ሰጣችሁኝ ማለት እዚህ አንዳንድ ነገር እንዳብራራ እድሉ ስለሰጣኝ እንደደስ ብሎኛል አንድ መጨረሻ መልእክት ማስተላለፈ ምንድነው ወይም እኔ ሐሳብ ጥሩ ሐሳብ ነው በየምለው ወደፊት ይነው የኛ ማህበረሰብ በጣም ብዙ አዋቂ ግለሰቦች አሉት በተለያየ አሜሪካን ግዛቶች የሚኖሩ የህግ ባለሙያ ሎየሮች አሉ ኢሚግሬሽንን በደም ፓርጎ የሚያቁ የኢሚግሬሽን ባለሙያዎች አሉ ወደፊት ጥሩ ይሆናል በየምለው የኛ ማህበረሰብ የኢሚግሬሽን ተቃቀነ መሆነ ትልቅ ችግር ይቀርፋል በዬ ማስበው የኢትዮጵያውያን ኢሚግሬሽን ክሊኒክ ቢኖር ደስ ይለኝ ነበር አቢቋቋም ያው ኢትዮጵያውያንኛ ከዚህ ማልፎ አገር ቤት ድርጅቶችን በመክፈት በጓራጎልችን በመክፈት የኛ ዜጎች እንተባበራለን እዚ አሜሪካ ነገር ኢትዮጵያን ሊጋል ኢሚግሬሽን ክሊኒክ መትል አንድ ኦፊስ ቢከፈት አንድ ማዕከል ያለው ኦፊስ ቢከፈትና የኛን ማህበረሰብ ብንረዳ ለትንሽ ጥያቄ የሚሆን ትልቅ ጥያቄ የሚሆን የሚያስተናግድ በ በጓድራጎነት በቫሎንቲር መልኩ ቢቋቋምና ብንረዳዳ ደስ ይለኛል ለምን የኛ ሰው አይቻጋገርም ለትንሽም ለትልቅ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ሌላ ማህበረሰቦች በርካታ በጓራጎ ድርጅቶች ከፍታሉ የነሱን ማህበረሰብ ለማር ለመርዳት እና አንድ ወደፊት ቢኖርን ደስ ይለኝ ነበር አቶ ነጂብ አደም እንግዲህ ጥሪያችንን አክብረ ስቱዲያችን በመገኘት ላነሳናቸው ጥያቄዎች ተገቢውን ማብራሪያና ምላሽ በመስጠት በተመልካችና በአድማጮቻችን ስም ተገቢውን መስካራ እናቀርባለን በገባህልን ቃል መሰረት በቀጣዩ እንግዲህ በእነዚህና በሌሎችም ታያዥ ርሰ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ዝግጅት ወይም ደግሞ ጥሩ ዝግጅት በማድረግ ለተመልካቾቻችን ይዘን እንደምን ቀርብ ተስፋ አደርጋለሁ የተከብራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በገባንላችሁ ቃል መሰረት ወይም ደግሞ በመግቢያችን ላይ ለመግለጽ እንደሞከርነው ካቶ ነጅብ አደም ጋር የነበረን ቆይታ በዚያ በቀል በቀጣይም የተለያዩ ዝግጅቶችን ይዘን የምንቀርብ መሆኑን እናሳውቃለን መልካም ሳምንት ቸሪክ ጠመን ዌልካም